Hi, hello mga ka-channel. Welcome sa ating online classroom tutorial. I am Prof. Bunny. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa uh, electronics. No? So, i-discuss ko sa inyo yung mga uh, electronic circuits with the use of the uh, virtual breadboard. So, actually, yung mga virtual breadboard at saka yung actual na ginagamit natin, uh, parehas lang din yan. Kaya lang kung nasanay ka doon sa mga actual, eh, siyempre dito, no, parang maninibago ka rin Pero, yan, no, dapat mo install mo na yung software na doon sa inyong mga system Okay? Uh, pero bago lahat, no, nais nice ko muna magpapasalamat sa lahat mga viewers Subscriber na walang sawa na sa subscribe na sa ating mga post online Kaya tayo naman ay nagpuporsigi pa na gumawa ng mas maraming uh, video At uh, tayo naman ay eh, magkakaroon ng tinatawag natin na sharing do sa iba na hindi pa nakapanood nito ay eh, magkakaroon naman ng pagkakataon na matuto kahit tayo nasa panahon ng pandemya okay let's uh, proceed to our activities na gagawin natin sa ngayon ngayon kung makita natin dito sa ating screen yung virtual breadboard software na naka-install dito sa ating aking computer system dito ipapakita ko sa inyo kung paano tayo makapag-create ng mga basic circuits Okay, ang gagawin ko natin dito, mag-open lang tayo ng new project. Right. Uh, I-grab natin yung, ano, yung breadboard. Itong breadboard kasi, no, yung dito tayo mag-layout ng ating uh, mga components na gagamitin. Ngayon, kung makita natin yung structure o kaya yung pinaka-ano ng ating uh, breadboard, ay eh, wala naman pagkakaiba doon sa ginagamit natin sa actual kapag uh, tayo ay nagla-laboratory. O, ganun lang din yan. Yung mga jumper settings, yung mga link, or yung tinatawag natin na positive-negative, ay walang pagkakaiba uh, dito sa ating uh, virtual breadboard. Ngayon, uh, ang gagawin natin dito, mag-create tayo ng basic circuit. No? So, halimbawa, uh, gagamit tayo ng limang LED. Then, yung bawat LED na yan, or light emitting diode, maglalagay tayo ng... Uh, a resistor ha, with a value of 1K. Ibig sabihin yan, pag 1K, according to do sa color coding table natin, uh, that represent do sa uh, 1K, meaning the brown, the black, and the red. Alam nyo naman, yung function ng resistor, siya yung tinatawag natin na electronics device that control or limits the amount of current flowing in the circuit. Kaya kung Uh, minsan guys, kapag uh, kayo nag, uh, nagkukonstruct kayo ng power supply for example, the bridge type uh, di ba nakikita nyo doon sa dulo ng ating output pero siyang nakalagay na uh, resistor, nakaparallel sa doon sa, ano, sa uh, capacitor okay? alam naman natin yung capacitor doon sa power supply siya yung nagpipilter out or nag-eliminate ng mga humming sound no? ngayon Uh, bakit tayo naglalagay ng resistor? Okay? So, in power supply, ang tawag doon is bleeder resistor. Okay? Siya yung, ano, yung tinatawag natin na uh, siya yung nag, ano, no, nag-maintain o para ma-prolong yung lifespan ng uh, capacitor. ba diba? Nangita nyo yung capacitor dyan. Minsan, mayroong value siya na 2,200 with uh, 50 volts. Oh, serve as path to discharge or siya yung tinatawag natin na device to prolong the lifespan of the electronic capacitor okay ah uh, yun yung mga part na ano na ano mga power supply ngayon dito sa ating ano ating project ngayon uh, maglalagay tayo ng 5 LEDs no uh, okay click natin yung breadboard then makikita natin yung mga different components ngayon dito ano okay maglalagay ako ng LED 1 okay LED 2 LED 3 LED 4 and LED 5 Sa bawat LED, uh, lalagyan natin ng uh, resistor. Okay? Lalagyan na, ilalagyan natin diyan in series. Uh, rotate para mapunta dun sa kabilang uh, part ng ating uh, breadboard. Click natin ulit yung isa. Pwede naman rotate right para automatic na rin. Okay. Another one. Uh, rotate uh, left. 
Okay, hanggang sa makompleto natin yung fiber resistor. So, bawat LED, mayroon siyang uh, resistor. Okay? Kasi yung mga LED, pag walang resistor, sa so ano mangyari, pag uh, sinapply natin yan, uh, ibig sabihin, in, in a blink of an eye, no? Split of a seconds lang yan, no? Pag nilagay mo, pundido na kagad. Okay? Ngayon dito yung bawat resistor, kailangan ni ano natin siyan, mayroon silang connection bawat isa. So ibig sabihin yung resistor 1 connected sa 2, uh, resistor 2 connected sa 3, 4 and 5. Ngayon magki-create tayo ng link. Okay? Mag-add tayo ng link. Uh, gawin natin siyang uh, red color. Okay? So medyo gawin natin medyo mas makapal. Okay? Uh, connect natin yung uh, 2 and 3. Then, 3 connected sa 4. And, yung 4 connected sa 5. Right? Ngayon, yung bawat LED, uh, ilagay natin doon yung isang terminal ng LED. Ilalagay natin doon sa negative. Okay, dito, maglalagay ako ng negative. Dito yung sign ng ano, no? uh, schematic symbols ng negative. And, this is the positive. Okay? Uh, gagawin natin isang uh, block. Okay. So, mag a tayo ng link. Ito yung ano, one terminal papunta doon sa negative. Okay. Yung terminal din ulit ng LED papunta ulit doon sa negative. Kasi itong line na to, ito yung negative. Okay. Ganun din dito. Punta doon sa negative. Okay. Okay. Ngayon, uh, maglalagay tayo na ano ng post button switch, no? Para meron tayong on and off, no? Uh, dito makita natin yung ano yung uh, post button. Where are you? Okay, ito siya, post button. So ilalagay natin dito 'yan. Okay, yung one terminal ng post button switch na 'yon. Ah, uh, mapupunta yan sa ano sa positive. Okay, maglalagay tayo ng positive, mag-add tayo ng link. Ito, yung positive sa taas. Ay ito naman yung one terminal na post button, mapupunta rito connected doon sa ano sa mga resistor. Okay? Ang gagawin natin yan since na ito one line, eh iko-connect na natin yan papunta doon sa okay, sa LED. Okay? Ah, uh, kompleto na, di ba? Okay, let's try. Once i-open ko yun, once the click tatlo lang, tatlong, ano lang, tatlong LED lang yung working. Ibig sabihin yan, uh, yung negative, yung ground, papunta dun sa, no, hanggang dito lang sa pangatlong LED. So, ibig sabihin, hindi nakakatawi dito sa 4 and 5. Okay? Ngayon ito, ang tinatawag natin na troubleshooting. Okay? Ibig sabihin, hindi nakakarating yung supply dito sa dulo. Okay? Ang gagawin natin ngayon, uh, lilitan muna natin na konti yung size. Mag-add ulit tayo ng link, no? For example, dito sa dulo na to, papunta ron. Okay. Try natin ulit. Wala pa rin. Ngayon, ito, baka nandito siya, di ba? So, try natin yung ang link doon sa resistor number 4, papunta rito. Okay. Try natin ulit. And that's it, no? Ibig sabihin yan, Ah, uh, nagkaroon tayo ng ano dito no na parang nagkaroon siya ng gap kaya hindi nakakatawid yung supply o uh, yung bisibi yung negative kasi ito yung positive sa taas. Okay? Kaya minsan sa nasabi natin no mala masyado siyang malayo kaya kailangan natin siyang uh, lagyan ng link. Ngayon, para magiging unique naman no para mas maganda tingnan, uh, lalagyan natin ng color yung mga LED no. Sa so, halimbawa yung LED number 2, gagawin natin siyang uh, green. LED number 3 hmm, Lagyan natin siya ng blue And yung the last Lagyan natin siyang Okay, so nasa na yun? Okay, yung last Lagyan natin siyang yellow Try Wow, nice, di ba? Ngayon, kung halimbawa uh, kailangan, mo na, kailangan mo siya mag-add pa ng another resistor no? uh, Halimbawa, mag-add tayo ng another LED no? dito sa dulo Okay, so try natin yan, pinakamalayo na no? So, ganun din, uh, maglalagay din tayo ng uh, resistor Okay, uh, rotate 
ngayon yung another terminal niya so gagawa ka rin ng link okay uh, halimbawa ito siya papunta rito then papunta sa itaas tingnan natin kung uh, nakakarating ba yung uh, tinatawag nating supply dito sa dulo na to pero this time pag try natin okay wala pa rin na no, ibig sabihin troubleshooting pa rin no? ngayon ang gagawin natin ulit magagawa tayo ng link no baka masyadong malayo siya so i-link natin diyan punta rito and link na tayo diyan right oh, start ulit okay wala pa rin okay so yun yung mga tinatawag natin ng mga troubleshooting technique so ibig sabihin niyan itong itong resistor natin hindi siya connected dito sa ano sa 1 2 3 4 5 kaya kailangan natin siya lagyan ng connection okay ah uh, gagawa tayo ng link na punta rito and start okay that's it no so ganyan lang ka simple ganyan lang ka tinatawag natin ng mga pag create ng mga simple electronic circuit and virtual breadboard or no sa mga actual breadboard na ginagamit okay so that's all and see you on my next tutorial okay Bye bye. Maraming salamat po sa panonood sa aking video. Para mas baybayan at maki-update sa aking mga next tutorial, paki-click na lang yung subscribe button at uh, notification bell. So, paki-share na lang sa iba para mas marami pang matuto ng libre. At pa-i-comment na rin para yung mga tanong natin ay eh, mapag-usapan natin sa ating next tutorial. Thank you and see you next time.